Well, this is the night. Вот, наконец-то наступил этот вечер. Are you excited? Uh, вы вдохновлены? Один вдохновлен. Мы говорим о важности Святого Духа. Я бы хотел, чтобы мы подумали, зачем он важен для меня и почему он важен для меня в моей каждодневной жизни. Why? Почему? Because Jesus said it is the best for you that I leave so he can come. Потому что прежде всего сам Ишуа сказал, что лучше для вас, если я уйду, а он придет. Okay. Jesus wanted him to come. Ишуа хотел, чтобы он пришел. He wanted him to come so badly or so hard, should I say, <laughs> not badly, sorry, <laughs> but so hard that he wanted to step out of the way to make a way for the Holy Spirit to come. И Иешуа так сильно желал этого, что, uh, чтобы uh, сойти с пути и дать место Духу Святому проявляться. Remember this. Помните это. Remember that because of Jesus, the Holy Spirit is here today. И помните, что благодаря Иешуа Дух Святой сейчас здесь. And the reason He came и причина в том, почему он пришел, for us to live beneficial from the Word of God. By him, by the Spirit. Uh, причина того, что он пришел, заключается в том, что uh, он нам дал способность жи жить uh, в нем uh, для Бога. He is a helper. Он помощник. A helper. Помощник. Read that in John 14. Мы читали об этом в Иоанна 14 главе. He is a helper. He is a comforter. Он помощник, он утешитель. И он будет вести нас на каждом шагу нашем. Мы уже говорили об этом всем. И к этому моменту мы должны понимать, что Дух Святой был дан нам, когда Иешуа вознесся. И так как Дух Святой приходит в нашей жизни от Бога, мы должны понимать, что Он важен. И мы должны жить с этим знанием, что Он здесь, чтобы помочь мне. We know that he has come to live within us. Мы знаем, что он пришел, чтобы жить в нас. We know that he is important to God Almighty. Мы знаем, что он важен для Бога всемогущего. As God does nothing without his spirit. И Бог ничего не делает без своего духа. He does nothing in your life without the Holy Spirit. Он ничего не делает в вашей жизни без Духа Святого. By the Spirit, God expresses His love to you and me. Духом Святым Бог выражает свою любовь ко мне и к вам. And by the Spirit, we have our eyes opened. Духом Святым наши глаза открыты. So we can see. Чтобы мы видели. Our ears, so we can hear. Наши уши открыты, чтобы мы слышали. And our minds, so we understand. И наши разумы открыты, чтобы мы понимали. And I want you to understand how extraordinary good the Holy Spirit is to you. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько Бог Дух Святой добр для вас. A lot of people around the world they have the Holy Spirit. Многие люди по всему миру имеют Духа Святого. But like people has a blessing not using it, so many people has the Holy Spirit not. Drawing upon him. Но так как мы говорили, что люди многие имеют благословение, но и не используют их, также люди, имеющие Духа Святого, есть те, которые просто не обращаются к Нему. 
But if you really, really want to succeed in life, you need the Holy Spirit. Но если вы хотите быть успешными в Господе, вам нужен Дух Святой. It is by the Holy Spirit you are blessed. Духом Святым вы благословлены. Now let me give you a small example. Переведу небольшой пример. Of how the Holy Spirit will work in your life. Того, как Дух Святой будет действовать в вашей жизни. And I want you to remember it. Я And бы хотел, чтобы вы это помнили. I mean, experience it. Do it. И uh, переживайте это, исп... и применяйте это, делайте это. Now, I'm not going to use the time because we have limited time. Не буду тратить все время, потому что у нас оно ограничено. To read from the Bible. Не буду читать из Писания. You can read it when you get home. Вы можете сами прочитать, когда будете дома. And I will urge you to read John 14, 15 and 16. You should always read that. Чтобы понимать, кто такой Дух Святой и возможности, которые Он имеет. Он дан нам, как людям. Yeah, that was a drum. Yeah. Да, правильно, это барабан. Do you want to be a musician? Хочешь музыкантом стать, да? Да? Oh, good. Thank you for visiting. Спасибо за визит. You know, he has the whole life in front of him. У него впереди еще вся жизнь. И если он поймет, что Бог может дать ему, то он может стать кем угодно. У меня было много неприятностей в жизни. And I did not understand. Я не понимал. I thought, well, maybe I read too little in the Bible. Я думал, может быть, я мало Библии читаю. Maybe I spend too little time in prayer. Может, я мало времени провожу в молитве. And I was kind of, okay, God, uh, I will read some more. И я говорил, хорошо, Боже, я буду читать and больше. And I will pray some more. Я буду молиться больше. So maybe the troubles will go away. И может быть мои трудности уйдут. Я начал так делать. Но спустя неделю все ухудшилось только. И я не понимал. Не понимал. Что же я сделал? Может, еще надо читать больше? Может, чуть-чуть больше еще молитвы? Нет. Involve the Holy Spirit. Я призвал Духа Святого. Use him. И вы должны это делать. Используйте его. But I, as I didn't know what caused the trouble. И так как я не знал, в чем причина проблем. And I didn't know what to pray. То я не знал, о чем молиться. I decided to spend a time in Speaking in tongues. И поэтому я решил провести время молясь на языках. Because when I do that, the Bible tells me that I am edified, and the Holy Spirit speaks to God. Потому что когда я это делаю, Писание говорит, что я назидаюсь, и Дух Святой разговаривает с Богом. So I spoke in tongues. И так я говорил на языках. And I kept going. For maybe half an hour. Я продолжал где-то полчаса. And I want you to realize this. Я хочу, чтобы вы это понимали. This is a way of involving the Holy Spirit. Это путь как бы привлечения Святого Духа. The Holy Spirit, where He knows this, the spiritual world. Дух Святой знает духовный мир. He sees what is going on. Он видит, что происходит. And he can reveal it to you. И он может открыть это вам. 
Remember I said that by the Spirit are we given revelations? Помните, я говорил, что Духом Святым мы получаем откровения. He is opening our mind. Он открывает наши разумы. So, I spoke in tongues. Я говорил на языках. And after about half an hour speaking in tongues. И спустя пол молитвы на языках где-то, которая длилась полчаса. My mind became focused on an issue in my life. Мой разум сконцентрировался на проблеме моей жизни. That I never noticed. Uh, и которую я даже не замечал. So I had to deal with that issue. И мне нужно было разобраться с этой проблемой. And the moment I dealt with it, и тогда, когда я это сделал, troubles disappeared. Все проблемы ушли. So the Holy Spirit, by me speaking in tongues, opening my mind to Him, helped me see what the issue was. И Дух Святой через то, что я молился на языках, открыл свой разум для Него, показал, в чем была проблема. And no one, especially not God, has ever promised you and me a life without troubles. И никто, включая Бога, никогда не не обещал нам жизни без проблем. Quite the opposite. Наоборот. You will get trouble. У нас будут проблемы. Like Moses did. Как у Моисея были. When he was uh, had, having an encounter with God. Когда когда он uh, встретился с Богом. And God said, I am that I am. И Бог сказал, что я есть. And I am has sent you. И я есть послал тебя. I sent you to Pharaoh. Чтобы ты пошел к фараону. To liberate my people. Чтобы сказал ему, чтобы он освободил мой народ. You know when 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 we are called by God or sent by God to do something. Когда мы призваны или посланы Богом делать что-то. And God says, go do it. I'll be with you. И Бог говорит, иди и делай это, я буду с вами. We immediately think, oh, this is going to be easy because God is with me. Мы сразу думаем, что это будет легко, потому что Бог будет со мной. He will support me. Он меня поддержит. He'll supply me with everything I need. Обеспечит всем, что я в чем я нуждаюсь. So God is with me. He is backing me up. И и Бог со мной, он меня просто продвигает. He's my cheerleader. Он за меня болеет. He he just stand there. Go go go. Он все время говорит, давай давай давай. And I go and I think this. Thank you, God. И Letting me go, and this is going to be good. И я иду и думаю, что это все будет хорошо. Спасибо тебе, Боже, за все это. But when you start doing the will of God, но когда мы начинаем исполнять Божью волю, resistance will raise up against you. Встает против нас такое противостояние и сопротивление. Troubles will come. Приходят всякие проблемы. All the all the way. Постоянно. But He gave you the Holy Spirit. Но он нам дал Духа Святого, him, чтобы в сложные времена мы могли обращаться к Нему, mind, и чтобы Он открыл наш разум. So right now, чтобы вы увидели, в чем проблема, и разобрались с ней. And in that way He will help you all the time. И в этом смысле он поможет вам всегда. Troubles, не только в сложностях, но также в принятии решений. Speak in tongues before you do it, and speak in tongues until you know that you know what choice to make. Если вы стоите перед каким-то выбором важным по поводу работы или еще чего-то, говорите на языках столько, сколько нужно, и говорите до тех пор, пока не получите ответ. He is given to you that you may succeed. Он дал вам это, чтобы вы одержали успех. God wants you to succeed. Господь хочет, чтобы вы были успешны. God wants you to become what you are destined to be. Он хочет, чтобы вы вошли в свое призвание. Some people are destined to be very creative. 
Persons. Они предназначены для того, чтобы быть очень творческими. И вы знаете, что Дух Святой поможет вам быть очень творческим? Многие люди созданы для того, чтобы быть хорошими поклонниками, певцами. И Бог своим Духом поможет сделать это. Если это ваше призвание, у вас это будет хорошо получаться. If you're called to be a preacher, если вы призваны быть проповедником, God will see to you that you will be a good preacher. Господь поможет вам, и вы будете хорошим проповедником. And the Holy Spirit will help you. И Дух Святой поможет вам в этом. Now, if you want to be a banker, если вы хотите быть банкиром, God will help you to be the best. He will through His Spirit. Господь поможет вам быть лучшим, и Он сделает это в Духе Святом. If you want to be a mechanic, если вы хотите быть механиком, God will help you to do this by His Spirit. Бог поможет вам сделать это своим духом. If you want to be a politician, если вы хотите быть политиком, God will help you to do this. Господь и это сделает. But you have to take the the steps necessary to to do this. Но вы должны предпринимать важные для этого шаги необходимые. Если вы считаете, что вы хотите быть банкиром, это ваше призвание. Ask God to help you. Просите Бога помочь вам. Pray in tongues. Молитесь на языках. And pray about it. Молитесь об этом. But но take the necessary steps. Предпринимайте the необходимые шаги. Necessary. Образование важно. Go to schools. Если образование важно, идите в школу какую-то. Learn to write and read. Учитесь читать и писать. Learn to be good at numbers. Учитесь хорошо считать. Be the best. Будьте лучшим. It demands that you are practicing in this. And eventually the Holy Spirit will open the door for you to be a good banker. Это значит, что нужно практиковаться, и в итоге Дух Святой откроет двери, и вы станете хорошим банкиром. But you have to be sure this is your calling. Но вы должны быть уверенными, что это ваше призвание. You know, when we say calling, когда мы говорим призвание, we often mean what I really, really want to do. Мы э, имеем в виду то, что мы действительно на самом деле хотим делать. Do, Потому что то, что вы хотите делать, то, что Бог Святой вложил в вас. И в этом вы можете быть, э, развиваться. В этом вы можете быть отлично. И Царство Божье нуждает политиков. И Царству Божьему нужны хорошие политики. The kingdom of God needs good bankers. Царству Божьему нужны хорошие банкиры. The kingdom of God need good mechanics. И ему нужны хорошие механики. Everywhere God wants His children to be in charge and be good at it. Везде Бог хочет, чтобы Его дети были во главе и и хорошо делали это. God can help you by His Spirit. Бог может помочь вам своим духом. Он дал вам духа своего, чтобы вы могли быть успешны. I could sing, but I'd rather be a good mechanic. Проблема иногда в том, что, например, мы призваны быть хорошими, кто-то призван быть хорошим певцом, но oh. этот человек решает, что нет, ну хорошо, что я умею петь, но лучше я стану механиком. Or you can say, I have the ability in me, and I want really to be a good banker, but I'd rather preach the word. That's more interesting. Но или, например, вы можете сказать, я бы хотел стать банкиром, и это то, что есть у меня в сердце. Но лучше я стану хорошим проповедником, потому что это интересней. If you do anything else than what you are called to do, если вы делаете что-то, 
что не связано с вашим призванием, you may have troubles there. у вас могут быть неприятности. Problems will come. И проблемы придут. И многие люди просто сгорают, потому что они делают то, чего они не должны делать. They chose wrong. Они сделали неправильный выбор. So what you should do was search your heart, Поэтому то, что вам нужно сделать, это исследовать свое сердце. Search your inner being, э, исследовать внутренность свою. What are my abilities? И понять, какие мои возможности. What do I want to do? Что я хочу делать? Если вы сомневаетесь, спросите Бога об этом. Pray in tongues about Молитесь it. на языках об этом. Let it be revealed to you. Пусть это будет открыто для вас. И когда это открыто для вас, Then take action and do the best И когда это can. откроется для вас, приним, э, предпринимайте шаги, делайте. See, Holy came to earth to live you, Дух Святой пришел на землю, чтобы жить в нас. And he is a И Он назван помощником. That means he will help you. Это значит, что Он поможет вам. Sometimes we think we are gonna help him. Мы иногда думаем, что мы поможем Ему. But that's the wrong way. Но это неправильно. Because he's here to help you. Потому что он здесь, чтобы помочь нам. Do you see how important it is to use the Holy Spirit? Вы видите, как важно использовать Духа Святого? If he, if you are facing problems and you don't understand why, если вы сталкиваетесь с проблемами и не понимаете почему, pray in tongues. Молитесь на языках. And ask God. И просите Бога. What is the reason for those problems? Чтобы показать, в чем причина этих Why проблем. Is this happening to me? Почему так происходит со мной? And then pray in tongues. И молитесь на языках. Let the Holy Spirit open your eyes. Пусть Дух Святой откроет ваши глаза. So you can see. Чтобы вы видели. Very often it's a small thing in the past. Where you made a wrong decision. И часто это может быть какая-то незначительная вещь в прошлом, And когда вы приняли неправильное решение. Very often you already have forgotten about it. Очень часто бывает так, что вы уже забыли даже об этом. Small thing you have to deal with. Это какие-то незначительные вещи, с которыми нужно разбираться. Sometimes the hard thing is that the, the spirit will urge you to stop doing what you are doing. Иногда самое сложное то, что Дух Святой будет увещевать вас перестать делать то, что вы делаете. And then start doing what you are called to do. И что вам нужно начать делать то, к чему вы призваны. Sometimes you will need other people along with you. Иногда вам нужны будут люди, которые будут с вами, с вами вместе. When Moses went to Pharaoh, Когда Моисей пошел к фараону, he was afraid of going alone. Он, был, он боялся идти один. Yeah, I'm not a good Uh, good at speech. I'm not good at work. You know, он Lord. Говорит, что у него, он why не, me? Он uh, косноязычен, что он не может And говорить. This is questions we can ask to each other. И мы можем задавать эти вопросы друг другу. But the Bible tells me that God got angry with him. Но Писание говорит, что Бог разозлился на него. And he said, "Okay, I want you to do this, but I'll send you Aaron." Он сказал, я хочу, чтобы ты это сделал, но хорошо, я пошлю тебе брата Аарона, он может разговаривать. Представьте себе, Моисей идет к фараону, становится перед ним. И фараон спрашивает, что могу сделать для тебя, Моисей? И Моисей говорит Аарону, давай. Ну, показывает ему. Давай, Tell him. давай скажи. Tell him. Скажи ему. And Aaron steps forth. And he says, Pharaoh, stop the slavery и, and let my people go. И выходит Аарон и говорит, Фараон, останови рабство и отпусти мой народ. And then Aaron steps back. Потом Аарон отходит Moses said a word. Моисей не сказал ни слова. Not a word. Никак, ни одного слова. And Pharaoh says, Why should I let them go? И фараон спрашивает, с чего бы мне отпускать их? And Moses, Aaron, come on, tell him why. Моисей говорит, давай, Арон, опять твоя очередь. Tell him why. 
And Aaron stepped forward and said, Because the Lord in heaven says so. Аарон выходит и говорит, потому что Бог, который на небесах, говорит так. And all this conversation took place, but it was Aaron who spoke. И вся и вот так вот происходило все это общение, но говорил Аарон. In the heart of God, it was the job of Moses. Но в сердце Господа это была работа Моисея. Moses should have spoken. Моисей должен был говорить. But he didn't. Но он не говорил. Aaron did. А Аарон говорил. And Aaron got all the, the the conversation with Pharaoh every time they went there. Он вел все переговоры с фараоном всякий раз. Often or, or most of the times, we are a bit afraid that we will not be able to do what God has put in our heart. Очень часто мы боимся, что мы не исполним то, что имеет для нас Господь. Like Moses, we will say this. Cannot work. I'm not good enough. Как Моисей, например, что это не сработает. Я недостаточно хорош. Nobody wants me. Никто не хочет меня слушать. I've always been a, a bad person in my family. Я всегда был плохим человеком в семье. Nobody wants to be around me. Никто не хочет быть со мной. And all. Instead of just trusting the Lord, saying "Thank you, Lord, you put this into my heart." Вместо того, чтобы поблагодарить Бога и сказать "Да, Боже, Ты вложил это в мое сердце." I was um, saved. I gave my life to Jesus at the age of sixteen. Я отдал доверил свою жизнь Господу, когда мне было шестнадцать. And uh, a week later, I was baptized. And uh, before we were baptized, we were three young men. Getting baptized. Спустя неделю меня покрестили, нас было трое молодых людей. And before we were baptized, we had to give testimony. И прежде чем мы нас крестили, мы должны были дать свидетельство. So we stood in front of the congregation. И мы стали перед общиной. And we had to say, I'm glad I'm saved, and I'm glad the Lord saved me. So now I want to be baptized. Мы должны были сказать, что я рад, что я спасён, что Господь принял меня, и теперь я хочу покреститься. And I will do what the Lord wants me to do. И я буду делать то, что Господь хочет, чтобы я делал. And then we were baptized. И мы были крещены. After we were baptized. После того, как мы были крещены. A lady who was not saved. Одна женщина, которая не была спасена. A young lady. Молодая женщина. A woman. Lady. Lady means old lady, right? But she was young. She was about uh, 19. Okay. Девушка. Ей было где-то 19. She came to me and said, the two other guys were very insecure and stuttered. But you spoke like a Preacher, like a full-born preacher. Она подошла мне и сказала: те двое, они говорили очень неуверенно, как будто бы они не чувствовали себя безопасности. Но ты был тверд и говорил как прирожденный проповедник. And from that moment on, I knew that I wanted to preach the word as a teacher. И с того момента я понял, я захотел проповедовать слово как учитель. I wanted to teach the word of God practically. И я хотел преподавать слово Божье практически. Not theological. Не теологически просто. Not using all the fancy words. Не используя много прекрасных слов. But put the gospel or the message from God down to earth so everybody would understand it. Но так, чтобы можно было писание применить для ежедневной жизни, чтобы все понимали. So I believe that a lot of people said, "Okay, you want to be a preacher? Okay." Uh, many of them would say, "You're never going to make it." И многие люди могли даже сказать, что у тебя никогда не получится. Your family is not a Christian family. У тебя семья не христианская. You're not going to make it. Ты у тебя ничего не получится. And I. I refused to listen to that. Я отказался слушать это. So I said, what can I do 
to be a good preacher. И я сказал, что мне сделать, чтобы быть хорошим проповедником? What can I do to be a teacher? Что я могу сделать, чтобы быть учителем? Nobody believed in me. Никто в меня не верил. Except for God who called me. Кроме Бога, который призвал меня. So what could I do? Что я мог сделать? Nobody would help me. Никто не хотел пом- никто не мог мне помочь. And it was easy to say I'm never going to make that. И легко было сказать, у меня никогда ничего не выйдет. I would rather be a, a, a good worker. Лучше я стану хорошим работником. And raise my family and и буду воспитывать live a normal семью, life. буду жить долгой жизнью, спокойной. But I couldn't. Но я не мог. In my heart was a desire. В моем сердце было желание. To teach the scripture so everybody would understand it. Учи преподавать Писание так, чтобы все это понимали. On the Sunday services we heard a lot of fancy words, religious words. И в воскресных служениях мы слышали очень много прекрасных религиозных слов. And everybody was satisfied, but nobody understood it. Все были удовлетворены, но никто ничего не понимал. So let's put it down to earth. What can I do, Lord? Поэтому я хотел, чтобы это было все понятно, и спрашивал Бога, что я могу сделать для этого. Well, about two weeks later, after I was baptized, спустя две недели после того, как я был крещен, I found out about the Holy Spirit. Я узнал о Духе Святом. And I said, I want to be baptized in the Holy Spirit. Я сказал, я хочу быть крещен Духом Святым. I want Him to live within me. Я хочу, чтобы Он жил во мне. This sounds so exciting. Это звучит так заманчиво. So I started to ask the Holy Spirit to move Духа into Святого, me. Чтобы он вошел в меня. And I went to an old uh, preacher in Denmark and I asked him to teach me about the Holy Spirit. Я отправился к одному стар uh, уже пожилому проповеднику и попросил его научить меня о Духе Святом. And he said, "Well, the Holy Spirit will teach you about him, himself." И он сказал, Дух Святой тебя сам научит о себе. But I will pray for you. Но я помолюсь за тебя. That you may be baptized in the Holy Spirit. Чтобы ты был крещён Духом Святым. So he prayed for me. Он помолился за меня. And just like this he said, well, you are baptized in the Holy Spirit. После этого он сказал, теперь ты крещён Духом Святым. I said, but but, but I, I didn't feel anything. Я сказал, но 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 я ничего не почувствовал. There were no goosebumps on my skin. Никаких даже мурашек по коже не было. There were no tongues of fire. И даже огненных языков надо мной не было. And there certainly was no dove coming down upon me. Голубь даже на меня не сошел. And I didn't hear a mighty wind. Ветра никакого не слышал. How can you say I'm baptized in the Holy Spirit? Как вы можете говорить, что я крещен Духом Святым? He said because the Word says it. А он говорит, ну потому что Писание об этом говорит. It says if if you uh, want the Holy Spirit, He is a freely and and glad giver of the Holy Spirit. И, но он говорит, Писание нам говорит, что Дух Святой дается каждому э, даром. The Bible says, ask. Тому, кто хочет, seek. И поэтому Писание говорит, что knock, ищите, ждите, стучите. And it will be given to you. И он будет дан вам. So it has been given to you. Поэтому он дан тебе сейчас. And then I visited an aunt I had, and uh, I I said to her, I have been baptized in the Holy Spirit. Whom did you meet? An aunt. Ah, okay. И потом я пришел к своей тете и сказал, я был крещен духом святым. And she said, Oh, do you speak in tongues? И она спросила, ты говоришь на языках? I said, No. Я сказал, Нет. Well, if you're baptized in the Holy Spirit, you've got to speak in tongues. Okay, I said. I was 16 years old. What did I understand? And we, she said to me, bow your knees. And she prayed with me. And every afternoon after school, I went to her house. И каждый э, день после школы я приходил к ней. And we prayed мы молились, that I would speak in tongues. чтобы я заговорил на языках. And after a week, спустя неделю, I, she asked me, hey, you pray about it. И она меня попросила, слушай, теперь ты помолись об этом. And I said, okay, I can do that. И я сказал, хорошо, я могу. And I started 
Dear Jesus, я начал, дорогой Иисус, give me your paparazza and and I, I began to speak in tongues. И дай мне и начал говорить на языках. Корла багарашан дрони лапар. And I tried to speak Danish. Я пытался говорить на I tried to pray in Danish. Пытался But all that came out was корла багарашан дрони лапар. Но все, что исходило из меня, были на языках. It all came out and I began to speak in tongues. Вот вот так я начал говорить на языках. So I spoke in tongues and suddenly after about three, four weeks я начал говорить на языках и спустя три-четыре недели. I became aware that I had to read the word and memorize it. Uh, я uh, понял, что мне нужно читать Писание и запоминать его. Because when I did that, the Holy Spirit would speak to me through His Word. Потому что если я буду так делать, то Дух Святой будет говорить мне через Его Слово. And how could he speak through his word if I did not know the word? Как он может говорить мне через свое слово, если я его не знаю? He couldn't. Не может. So I decided Поэтому it was решил, my decision. Это было мое решение. That I would read and learn the word. Что я буду uh, читать и запоминать слово. So I started with the constitution of the kingdom of God. Я начал с Конституции Царства Божьего. The Constitution of the Kingdom of God is Matthew 5, 6 and 7. Эта Конституция содержится в главах Матфея с 5 по 7. And I started to read it and to learn it until I knew it by heart. Начал читать и запоминать, пока не выучил наизусть. And after a few weeks I knew every verse by heart and I could quote them. После недели я знал каждый стих на, на памяти, мог их цитировать. Потом открыл Иоанна 17. Выучил этот отрывок наизусть. И мог цитировать его от начала до конца. Потом начал с послания римлянам. And I learned it by heart. Выучил его наизусть. And went back to Matthew 5, 6 and 7. Вернулся к Матфея 5, 6, 7. And I, every day I would quote them. И каждый день цитировал. To remember them. Чтобы запомнить. And let the word of God go deep into me. Чтобы uh, слово Божье uh, шло глубже в меня. So the Holy Spirit would have a, a, a kind of store to take from. Чтобы у Духа Святого был как бы такой склад во мне, откуда он мог бы брать. Сегодня цитировать это не могу уже. Но никто... <laughs> well, See, I, I you can you cannot quote anything <laughs> from Matthew 5, 6, 7, John 17, the Romans, except for I know it's in the Romans. I know this is Но from John вы... 17. I know this is from Matthew. Если вы процитируете какие-то из этих <laughs> глав, то я точно буду знать, откуда вы цитируете это. It's in my heart. Это в моем сердце. And the Holy Spirit can use that. И Дух Святой может использовать это. And the Bible tells me in James that if anyone lack wisdom, he shall ask God who will freely give it. So, Don't ever tell anyone I'm stupid. Поэтому никому не говорите, что я тупой. Because you are not. Потому что вы не тупые. Or if you are, но или если вы даже тупые, ask God. Попросите Бога. He'll give you wisdom. И он даст вам мудрость. Okay? Хорошо? You can be wise. И будете мудрыми. God will give you wisdom. Бог даст вам мудрость. Wisdom to pursue what He has put into your heart. Мудрость uh, достигать того, uh, что для вас предназначено. Wisdom to pursue what you are calling is. Uh, мудрость достигать того, к чему вы призваны. And tonight the Holy Spirit opens your eyes 
that you will see how important he is. Сегодня Дух Святой открывает вам свою важность, чтобы вы видели ее. Whatever you want to do or be in life. Что бы вы не хотели делать или кем бы вы не хотели стать. The Holy Spirit is the center of it. Дух Святой это центр этого. And you can ask him and he will give you, he will help you. And he will open your eyes. Вы можете просить, и он даст вам, откроет вам, поможет вам, откроет ваши глаза. But it is you who has to do the work. Но вы должны совершать эту работу. You have to do it. He doesn't. Вы должны. He opens your eyes. Он не должен. Он your открывает ears, глаза, уши. And your mind. Разум. So you can see. Чтобы вы видели. And then you have to deal with it. И тогда вам нужно уже э, разбираться с этим. Sometimes that will not feel good. Иногда это вы не будете чувствовать себя хорошо в этом. But if you do and consistently pray in Но tongues and ask him of help, Но если вы это делаете, постоянно молитесь на языках и просите его о помощи, you will reach your destiny. Вы достигнете своей судьбы. All the time. Всегда. Now there are many, many ministries in the kingdom of God. Есть множество служений в Царстве Божьем. Do you know that being a mechanic is a ministry in the, in the kingdom of God? Вы знаете, что работа механика это также служение в Царстве Божьем. Do you know being a pilot would be a ministry in the kingdom of God? Вы знаете, что профессия пилота это также служение в Царстве Божьем. Oh, but I thought it was reading the word, it was preaching the word. I thought it was giving testimony there and there and This is not religious. This uh, being a pilot is not a re religious thing. И вы можете сказать, что, но я думал, что это заключается только в чтении, проповедовании слова здесь и там, а я не думал, что быть пилотом связано с религией. How can that be part of the kingdom? Как же это может быть царством, частью царства? Well, let me tell you. I had a friend. I, not had. I have a friend. У меня есть друг. He's alive. Он жив. And uh, he wanted to be a pilot. Он хотел быть пилотом, летчиком. And it took him seven years to be a pilot. И семь лет ему потребовалось на то, чтобы стать им. And when he became a pilot, когда он стал летчиком, he was ready to make a lot of money. Он был готов зарабатывать много денег. Because that's what pilots do. Потому что вот этим как раз и занимаются летчики. So I'm told. But when he decided to be a pilot and decided to make a lot of money, when he decided to join an airline company, he began to have trouble. And he just like, what is happening? Now I have been I have been educated a pilot and now I'm ready to make money. God, why does those troubles come? Он сказал так, я учился на летчика, я теперь готов зарабатывать деньги, и вдруг эти неприятности, Боже, что происходит? He didn't understand. Он не понимал. So he decided to speak in tongues. И он решил, решил молиться на языках. And do it every day for half an hour. И делать это ежедневно в течение получаса. Until пока his eyes were opened and he saw the reason. Пока его глаза не откроются, он не увидит причину. And after a few weeks he saw the reason. И спустя несколько недель он увидел причину. He had a dream. У него был сон. And and God often talks to you in dreams. И Господь часто говорит с нами во снах. He does. Он делает. It's in the Bible. Это в Библии. In the book of Job. Например, в книге Иов. And in the Acts. В Деяниях. It's all there. God speaks in dreams. Господь говорит во снах. And God spoke to him in a dream. И Господь проговорил ему во сне. And in the dream God asked him a question. И Бог ему задал вопрос во сне. Have I asked you to go into this airline company and make money? Я тебя просил идти в эту авиакомпанию и зарабатывать там деньги. And he said no in the dream. Он сказал во сне нет. And in the dream he asked God, what do you want me to do? И он э, задал вопрос во сне Богу, Боже, что ты хочешь, чтобы я сделал? 
I want you to go to the mission field. И Бог ему сказал, я хочу, чтобы ты поехал, пошел, поехал на миссию. And then after a lot of things he went through, I'm not going to use time on that. He sold everything he had and he went to the missions field and became a pilot that flew the missionaries around. И в итоге он отправил он отправился на миссию и стал летчиком для того, чтобы перевозить миссионеров. And he served God by being a pilot. И он служил Богу тем, что он был летчиком. So you see, sometimes there are ministries in the kingdom of God that we don't even reckon. Иногда есть есть такие служения в Царстве Божьем, на которые мы даже не обращаем внимания. You can be anything. Мы можем стать кем угодно. And if you are not meant to do it in the kingdom physically, you can be asked to do it to support the kingdom. И если это не физическое даже участие в Царстве Божьем, то может быть это все равно поддержка Царства Божьего. God will raise up men and women and help them to reach their destiny. Господь будет поднимать мужчин и жен, женщин, чтобы достигать цели. He will help you to fulfill your goals. И он поможет вам достигать ваших целей. So the kingdom will benefit from it and his name will be glorified. Чтобы царство Божье было прославлено через это и его имя было прославлено. And it's all about him. It's not about you and me. Смысл в Боге, а не во мне или в вас. It's about him being glorified. Смысл в том, чтобы он прославлялся. If you want to bring glory to his name, если вы хотите принести славу его имени, the Bible tells me anything is possible with God. Писание говорит мне, что все возможно с Господом. Don't leave God out of your life. Не не выталкивайте Господа из своей жизни. Don't leave the Holy Spirit out of your life. Не держите Духа Святого вне вашей жизни. And then think that I can do good anyway. И не думайте, что у вас все равно получится сделать хорошие дела. Maybe you can. Может быть, что-то получится. But you cannot fulfill your destiny. Но вы не исполните свою свое призвание. Without the Holy Spirit. Без Духа Святого. And I know this. Я это знаю. Not because of experiences. Не из-за опыта. But because it's written in the word. Но потому что это написано в слове. That God created the world by His Spirit. Что Бог создал мир своим духом. He created the animals, the plants, the human. Он создал животных, растения, человека. By His Spirit. Своим духом. And he does nothing without his spirit. И он ничего не делает без своего духа. So if you want God to help you, it is by his spirit. И если вы хотите, чтобы Бог помог вам, то это будет его духом. Don't tell God to help you, but not by your spirit, God. Не говорите Богу, чтобы он вам помог, но без своего духа. Because he will not answer that prayer. Потому что он не ответит на эту молитву. It is by his spirit. Это все делается только его духом. And by His Spirit, everything is possible. И духом Его все возможно. Maybe you have to be educated to something or work at something. Может быть, вам нужно получить образование в какой-то сфере или работать в какой-то сфере. For some years. Несколько лет. Until God moves you in another direction. Пока Бог вас не будет двигать в другом направлении. And His purpose will always be. That you, wherever you are in life, will be directed into giving glory to His name. И где бы вы ни находились, Он всегда будет направлять вас, чтобы Ему была вся слава Его имени. So you need the Holy Spirit. Поэтому нам нужен Дух Святой. To fulfill the will of God. Чтобы исполнить волю Божью. God will not do it without the Spirit. Дух Святой не будет это делать без Бог не будет это делать без Духа. Do you still not want His Spirit? Вы все еще не хотите Его духа? Do you still not want to be baptized in the Holy Spirit? Вы все еще не хотите быть крещенными духом святым? We want. God will do it. И Бог это сделает. It's by His Spirit. Своим духом. But the decision is yours. Но и решение ваше. It's you who must decide. God, baptize me in the Holy Spirit. Вы должны решить. Бог крести меня духом святым. It's you. 
decision. It's not, not mine, это не not your решение, parents. Не ваших родителей. It is the Lord это who решение has Господа. you to make a decision. И вы должны принять это решение. It's like uh, you are an eternal creature. You will never die. Вы вечное создание, и вы никогда не умрете. Never. Никогда. I don't care if you are a Christian or not a Christian, you will never die. Мне все равно, христиане, вы не христиане, вы никогда не умрете. Your body will die. Тело умрет. Well, everybody can see that. But you will live on. Но вы все равно будете жить. And actually, it is you, not your parents, not your children. Поэтому вы не ваши родители, не ваши дети. And not your friends. Не ваши друзья. But it is you who must create the atmosphere of the Holy Spirit Только around you. Только вы можете создавать атмосферу Духа Святого вокруг себя. It's you. It, Только it's вы. your job. Это ваша работа. And you do that. And the Lord will help you. Вы будете это делать и Бог вам поможет. And you will see how He can move you through difficulties. И вы увидите, как Он будет двигать вас через сложности. And He can help you fulfill your destiny. И Он вам поможет исполнить вашу судьбу. His Spirit is the Alpha and the Omega. Его дух это Альфа и Омега. It is the beginning. Начало. It is the end. И конец. It is all about Yeshua. И все, весь смысл в Иешуа. All about him. Весь смысл в нем. And all this is given to you and me. Все это дано вам и мне. Because God loves us. Потому что Бог любит нас. You know how much He loves you? Знаете, насколько Он любит нас? He gave you Himself. Он отдал нам себя. Given to you. Now all the doors are open. И все двери открыты. The doors are open to you. Двери нам открыты. You can do it. Мы можем это делать. It all, I mean, all it takes is a decision in your heart. Все, что нужно, это решение в нашем сердце. You can do it. И можно это сделать. And he will help you. И он поможет нам. Let's just pray. Давайте помолимся.